ഹായ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ അജിൻ ഇന്ന് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയുടെ നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് മെതേഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇതിലെനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ കിട്ടിയ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല പിന്നെ ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് കാര്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മതി ഈ മൂന്ന് ഹെഡിങ്ങും നമുക്ക് സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഓമി ഹീറ്റിംഗ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഹീറ്റിംഗ് ഇതിൽ ഓമി ഹീറ്റിംഗ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പം ആദ്യത്തേതിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയാണ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗിലും ഇൻഫ്രാറെഡ് ഹീറ്റിംഗിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഓമി ഹീറ്റിംഗിൽ ഇറ്റ് യൂസസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് ടു ഡയറക്ട്ലി കൺവെർട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു ഹീറ്റ് ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് ആണ് ഓമി ഹീറ്റിംഗിൽ വരുന്നത് ഇനി ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗിലാണെങ്കിൽ വേവ്സ് വിച്ച് പെനിട്രേറ്റ് ഫുഡ് ദെൻ അബ്സോർബ് ആൻഡ് കൺവെർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റി വേവ്സ് ഫുഡിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺവെർട്ടഡ് ടു ഹീറ്റായിട്ട് മാറുന്നു ഓമി ഹീറ്റിംഗിൽ ഇലക്ട്രോ പോറേഷൻ മെക്കാനിസമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിക് പൾസസ് ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ അതായത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ടൈമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് ഇലക്ട്രോ പൊറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗിൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഇൻ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓമി ഹീറ്റിംഗിലും ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഓമി ഹീറ്റിംഗിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് ജൂൾ ഓർ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് പക്ഷേ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഹീറ്റിംഗിന് തിരിച്ചാണ് അത് അകത്ത് ഫുഡിനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് റേഡിയേഷൻ പോലെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് ഇതിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അൾട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ്സ് അതായത് വെൻ അൾട്രാ സൗണ്ട് പാസസ് ത്രൂ എ ലിക്വിഡ് മീഡിയം ക്യാവിറ്റേഷൻ ഒക്കീഴ്സ് ക്യാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു പ്രഷർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ സ്മോൾ വേപ്പർ ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്യാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിലൂടെ ഈ അൾട്രാസൗണ്ട്സ് പാസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ എയർ ബബിൾസ് പോലുള്ള ക്യാവിറ്റേഷൻ ഫോം ചെയ്യും ഈ ക്യാവിറ്റേഷൻ കാരണം ഈ ലിക്വിഡിൽ ലാസ്റ്റിൽ സെല്ലുലർ ഡിസ്റപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഡിസ്റപ്ഷൻ മീൻസ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനും കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് പൾസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ്സ് It is a technique in which a food is placed between two electrodes and exposed to a first high voltage field. That is, the food is exposed to two electrodes in the next electrodes. High voltage field is exposed to the procedure of the first electric field. In this voltage field, the intensity is 20 to 80 kV per centimeter. In this pulse electric field, ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളതും പക്ഷേ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള വേവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൾസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഡിസ്ട്രോയ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വിത്തൗട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഈ പൾസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സിന് കഴിയും സാധാരണയായിട്ട് ഡയറി ഫീഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിലും ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസിലുമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ ഫിൽട്രേഷൻ മൈക്രോ ഫിൽട്രേഷൻ ഈസ് എ ലോ പ്രഷർ മെമ്പറിൻ സെപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഒരു സെപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ജ്യൂസിൻ്റെ ജ്യൂസ് ബിയർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മൈക്രോ ഫിൽട്രേഷനിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് കൊളോയിഡൽ ആൻഡ് സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു ടെൻ മൈക്രോസ് ഈ അളവിലുള്ള കൊളോഡൽ ആൻഡ് സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്രോ ഫിൽട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണ് മൈക്രോ ഫിൽട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് ബിവറേജസ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ക്ലിയറിംഗ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് വൈൻസ് ബിയർ സെപ്പറേഷൻ ദെൻ സെ
അപ്പോൾ അവയൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഈ പാൽ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ചെയ്ത പാൽ പിന്നീട് വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ചീസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം അത് വീണ്ടും ചീത്തയാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രക്ഷപ്പെട്ടവയെ വീണ്ടും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവയെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്ടോഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാക്ടോഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി ഹൈജീനിക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ടു അവോയ്ഡ് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ വിത്തൗട്ട് റിസോർട്ടിംഗ് ടു എക്സസീവ് ഹീറ്റിംഗ് ടു എൻഷുവർ എക്സെപ്ഷണലി ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ബാക്ടീരിയോളജി പ്യൂരിറ്റി ഇൻ മിൽക്ക് ഇറ്റ് റിമൂവ്സ് ബാക്ടീരിയ ബോത്ത് ലിവിങ് ആൻഡ് ഡെഡ് ഫ്രം ട്രീറ്റഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ജസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ബാക്ടീരിയ ഫിഗേഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയോസിൻസ് ആണ് സർ എ കൈൻഡ് ഓഫ് റൈബോസോമ സിന്തസൈസ്ഡ് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പെപ്റ്റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ അതായത് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പെപ്റ്റേസ് ആണ് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നുള്ള ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പെപ്റ്റേസ് ആണ് ബാക്ടീരിയോസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് തന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ തന്നെ സ്ട്രെയിൻസിനെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഓർ നോൺ റിലേറ്റഡ് സ്ട്രെയിൻസിനെ കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും കൂടിയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് തെർമോസുണിക്കേഷൻ തെർമോസോണിക്കേഷൻ ഈസ് എ നോവൽ ആൻഡ് ഗുഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്നിക് ടു റീപ്ലേസ് കൺവെർഷണൽ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഈ തെർമോസോണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈൻ്റെ മെത്തേഡാണ് അൾട്രാ സൗണ്ടും ഹീറ്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് തെർമോസോണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അൾട്രാ സൗണ്ടും മോട്ടറേറ്റ് ഹീറ്റും മാറി മാറി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഐ ആർ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻവോൾവ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് തെർമൽ പ്രോസസ്സിംഗ് മൈക്രോബിയൽ ഡീ ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ റോസ്റ്റിംഗ് ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ബേക്കിംഗ് ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ടു വൺ എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് അതേപോലെ ഈ അയ്യാറിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിയർ മീഡിയം ഫാർ ഒന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും വേവ് ലെങ്ത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ഇതൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഹീറ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ അപ്ലൈഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഇൻ മെറ്റൽ പ്രോസസ്സിംഗ് മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് അതായത് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രമല്ല മെറ്റൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിലും മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലും എല്ലാം ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രിസർവേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ടെലിഗ്രാമിൽ ഇന്ന് ഇടാം അപ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും എനിക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഈ ടോപ്പിക്ക് നോട്ട്സ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന്